Kapitánův deník, 28. prosinec roku 427 NSL. Posledních pár měsíců bylo těžký. Válka s federací Floranidů vrcholí a nevyvíjí se pro nás nejlépe. Jednání s novými spojenci jsou čím dál tím náročnější a na mě začíná dopadat tíha neodvratného. Naštěstí alespoň nyní panuje klid. Velení vyhovělo naší žádosti o odpočinek a tak si většina posádky užívá dovolené. Poprvé, co pamatuji, si vzala volno i komandér Laverna. Nepřipojila se však radovánkám do volenkové planety Libra 4, ale trochu tajemně si půjčila člun a odletěla neznámo kam. Já využívám prázdnoty naší lodě a relaxuji na palubě. Dodatek. I po měsících společné služby pro mě Laverna stále zůstává záhadou. Kam letěla? Co o ní vlastně vím? Ale si Pargimeo. Ale kosi Pargimeo. Co? Kdo? Pomozte. Laverna. Dítě. Kdo jste? Jak to, že znáte Lavernu? Co se s ní stalo? Musíte na planetu Bajtu z systému Beta Magellan. Tam najdete Lavernu. Pomozte, kapitáne. Prosím. Počítači, lokalizuj poručíka Monzaka. Poručík Monzak se nachází před kapitánovou kajutou. Dále. Omlouvám se, že ruším kapitáne, ale stalo se něco neuvěřitelného. Byli tam v mé kajutě. Mluvili o laverně. Holografické postavy dvou bajtů? Jak to víte? Jsou takové noci... Ne, teď vážně poručíku. Zjevně nás oba jakýmsi dálkovým hologramem kontaktovala cizí inteligence. Co má něco společného s Lavernou? Asi má potíže. Myslím si, že nám zanechali stopu. Podívejte se na to a zavolejte mi, až budete mít analýzu hotovou. Rozkaz. Mám vám dát vědět hned? Samozřejmě. Zbánek počká. Zajte se poručíku. Tak co jste objevil? Doufám, že ta naše společná noční vize tady byla kvůli něčemu, co stojí za to. Komandér Laverna není člověk. Pochází z planety Bajtus v systému Beta Magellan. Bajtové ji naklonovali a poslali do Slární říše. Vesmírná legie chce celou civilizaci Bajtus neužít jako myslící stroj. Laverna tomu letěla zabránit a momentálně se nachází v zajetí. To je asi vše. To stojí za to. Totiž cože? Počkejte, Monzaku, postupně. Zpomalte, prosím. Ano, pane. Takže, Pajtové. Původně humanoidní druh, který se v rámci evoluce vydal cestou soužití s počítači. Za staletí technického pokroku se natolik zžili s virtuálním světem, že bez něj nemohou žít. Ztratili schopnost cítit a jednat jinak, než v jedničkách a nulách. Zjevně se rozhodli znovu najít a poznat toto ztracené dědictví. A tak stvořili lidskou ženu, dali jí vědomí a poslali jí vstoupit do vesmírné legie. Takže já jsem samé tajnosti. Až z toho lavernu dostaneme, musím si s ní vážně promluvit. Mimochodem, z čeho ji musíme dostat? To je ta poslední část. Bajtové jsou v ohrožení. Požádali v dobré víře o členství v solární říši. Vesmírná legie však převzala iniciativu. Mají strach, že by jejich počítačová výkonnost mohla vést k touze ovládat lidi. 
ale to je směšné. Ačkoliv paranoia je matkou mnoha fóbí. Buď jak buď, jistá složka legie se rozhodla. Nazývejme odbor 51 pravým jménem. Rozkaz. Zkrátka, tajná služba chce bajty využít. Celá jejich společnost je propojena hlavním počítačem. Kdo ovládá počítač, ten ovládá bajty. Daň, kterou platí za svou vysoce organizovanou a výkonnou civilizaci. Agent odboru 51 byl vyslán vložit do bajtského počítače program, který je zcela ovládne. Odbor tím získá nejvýkonnější výpočetní a analytický nástroj známé galaxii. A zotročí celou rasu. Tak proto Laverna odletěla. Zjevně, ale neuspěla. Agent Bocianý na bajtu čekal a zajal. Má teď rukojmí, rozkazy od Legie a žádné zábrany. My mu zabráníme Monzaku. Vy a já? Ovšem, za velením v tuto chvíli jít nemůžeme. Jednak nemáme dost času a pak nevíme, komu můžeme věřit. Nechte zadat kurz na Bajtus. Oficiálně letíme, řekněme... Na jmenování nového vyslance. Posádka se sice zpětně dozví pravdu, ale nechci je teď do něčeho zatahovat. Rozumím. Pane, můžu jednu otázku? Mluvte, Monzaku. Víte, že jsem s vámi. Komandéra Lavernu mám rád a chci jí pomoct. Přesto však postavit se velení. Jak si v takových chvílích obhájíte... Své svědomí? Posaďte se. Víte, jak dlouho jsem u Legie? Ne, pane. 20 let. Z toho většinu v diplomatickém sboru. Za tu dobu jsem přijímal rozkazy od desítek admirálů, přízkého senátu i několika králové. Kdybych se s nimi měl vždy stotožnit a nikdy se jim nepostavit, byl bych za tu dobu hrdinou, mírotvůrcem, ale stejným dílem i vrahem a utlačovatelem civilizací pro potřeby většiny. A hlavně bych byl totálním a rozloženým schizofrenikem. Myslím, že to chápu. Občas prostě musíte jednat tak, jak uznáte za vhodné. Podívejte se, když se to tak vezme. Jediné, co člověk vlastně má, jsou jeho vlastní hodnoty. A když podle nich nežije, tak vlastně nic nemá. Děkuji, kapitáne. A teď už zadejte kurz, nemáme času na zbyt. Až dorazíme na Bajtus, sejdeme se v místnosti teleportéru. Ano, pane. Mám si vzít osobní termomet? Obávám se, že to tak bude lepší. Monzaku, co jste vylezl z univerzity, sáhnul jste na ně. Ne, kapitáne. Tak to budeme dva. Věříte v politiku zastrašování? Nijak zvlášť, pane. Tak doufejme, že agent Bocian ano. Kapitánu v denní, 29. prosinec, 427 NSL. Dorazili jsme na Bajtus, kde jsme se s poručíkem Monzakem vydali po stopě komandéra Laverny. Na základě zaslaných informací jsme se sešli s dvojicí Bajtů, Ciskem a Riskem, autory volání o pomoc. Agent Bocian si pro svůj úkol vybral nejnovější kybernetickou nemocnici, která má díky svému zaměření páteřní spojení přímo s hlavním počítačem planety. Ještě jednou vám. Děkujeme. Náš svět vám bude. Naždy zavázán. Stejně tomu nerozumím, poručíku. Jak se tihleti dva mohou stavět proti plánu Bociana, když už začal s ovládnutím centrálního počítače? Tento jednotný pár je zvláštní. Právě tito bajtové tvoří základ hnutí za znovu objevení lidství. Jsou také rodiči komandéra Laverny. V přeneseném slova smyslu, samozřejmě. Poručík Monzak se vyjádřil přesně. Díky naší víře nás agent Bocian nedokáže zcela ovládnout. K přímé konfrontaci však nemáme dost sil. Doufám, že mi ano. Dobrá, chápu. Takže jsme v kybernetické nemocnici. Bocian je s Lavernou zašitý v centrálním úzlu a snaží se dokončit své programování přes neurální implanta. Chytré. Dokážeme ho zastavit? Bude to těsné. Ale mělo by to vyjít. Centrální uzel je chráněn štítem. Díky bajtům však víme, že každých 22,3 minuty se štít dobíjí a vzniká několika vteřinové teleportační okno. Příští je tu za pár minut. 
Ocean ještě nemá plnou kontrolu. Věřím, že mu dokážeme zabránit včas. Pokud jej tedy přemůžeme. Snad pomůže moment překvapení. Mimochodem, říkal jste, že jsme v kybernetické nemocnici. Proč tady nikdo není? Dle informací od bajtů budova není zcela dokončena. Na uvedení do provozu došly prostředky. Nicméně stalo se tak v době, kdy zde již bylo situováno 300 kyberúředníků. Ti jsou ale ve spodních patrech. Moment, tady je 300 úředníků a není tady žádný pacient? Jak dlouho? Několik let. Zvenku nechali lešení a pár výstražných cedulí, aby to vypadlo jako novostavba. Normálka. Normálka? No, nevím jak na Zemi, ale například na mé domovské planetě už jsem se s podobným postupem setkal. Koukám, že byrokracie je jedinou konstantou ve vesmíru. Co na to vy dva? Nemocnice funguje, má všechna. Potřebná osvědčení. Získala dokonce několik cen. Za co pro Bůh? Za nejhygieničtější nemocnici. Já se picnu. A to vám připadne normální? Nemocnice funguje. Ale nejsou tu pacienti. Co byste dělali, když zde nejsou lékaři? Ale jednou někdy to bude sloužit jako nemocnice. Daná funkce není vyloučena. Byl to náš původní záměr. Nyní se připravte. Teleportační okno se otevře za 20 vteřin. Původní záměr. Opravdu bychom se měli připravit, pane. Dobrá tedy, ať už to máme za sebou. Takže podle plánu, ne prvního, on zakáhne za mnou na druhou stranu místnosti. Hodně štěstí. Teleport za tři, dva, jedna. Kapitáne, pozor! Ticho! Spadla klec, kapitáne. Složte zbraně, nebo to vaše krásná důstojnice schytá. Myslíte, že nedokážu sledovat, co se v komplexu děje? Je po všem, Ociane. Hra skončila. Ještě ani nezačala, kapitáne. Jsem napojen přímo na systém budovy. Už brzy budu mít pod kontrolou celou planetu. Nemáte mi jak zabránit. Myslím, že mám. Kdybyste mohl, tak byste zamkl do silového pole i mne. Nemáte ještě vše pod kontrolou, jak byste chtěl. O, oh, pán si hraje na chytrého. No dobrá. No a co s tím uděláte? Střelíte mě? Když budu muset. Na to nemáte. Jste politik až vanil. Vždycky jste byl a vždycky budete. Nemáte žaludek na stisnutí spouště. To víme oba. Na druhou stranu já nemám skrupule, co by mě brzdili. Úředníci jako vy, co sedí na velení, si potřebovali ovládnutí bajtu omluvit řečmi o potřebách většiny. Slaboši, já si ho ale vychutnám. Grázle! Ale, 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 ale. Silná slova na někoho v tvé pozici. Zbavit se klonované špíny, co si hraje na člověka, pro mě nebude problém. Hmm, nejdřív se ale možná trochu pobavím. Co mi na to, kapitáne? Bolí vás ji takhle vidět? Že byste ji sám chtěl. Ale ne, vy jste honosný kapitán. Co vy víte o takových tužbách? Je mrtvý, pane. Termometr spustil vazbu z toho implantátu. Výboj ho zabil. Kapitáne. Jste v pořádku? Já ano, ale jak jste věděl? To je na dlouhé vyprávění. Můžeme to probrat na lodi. Je bajtus mimo nebezpečí? Moment. Ano, Bocianovi to nevyšlo. Tak raději rychle smysle. Ještě jednou vám oběma děkuji. Za sebe i za bajty. V pořádku, Laverno. A příště za mnou klidně přijďte rovnou. Přeci před sebou nemáme žádná tajemství. Budu si to pamatovat, pane. Když mi omluvíte, vrátím se do služby. Odchod. Tam dole, okamžik, kde jste se rozhodl vystřelit, to... Bylo skutečně galantní, pane. Děkuji. Přesto Bocian nemusel zemřít. Kdybych se před akcí lépe podíval na specifikace toho neurochipu, 
Střelba na omráčení do konzole. Místo do něj by stačila, aby šel k zemi. Ale přežil. Nevyčítejte si to, pane. Víte, že jsem ještě nikdy nikoho nezabil. Až do teď. Celý život jsem zasvětil míru. Diplomaci. A teď já mám na rukou krev. Viděl jste, čeho byl schopný. Musel jste to udělat. Velení se to líbit nebude. Přesto tentokrát si tajná služba dovolila příliš. Až se řízký senát dozví o plánu podrobení celé planety... Tak bude určitě na vaší straně. Kapitán, na kódované lince máte admirála Nekavanovou z velení legie. Přepojte mi to, Monzaku. Dobrý den, admirále. Kapitáne Alekosi Pargimeo, právě jsem se vrátila z jednání Říšského senátu. Byl jste obviněn z narušení operace tajné služby, z rady a neumyslného zabití agenta Solární říše. Tímto vás zbavuji velení. Loď přebírá komandér Laverna, která vás dopraví na nejbližší základnu. Tam budete postaven před vojenský soud. 